Pues hoy, amigos y amigas de Les Comunica, como bien sabéis, estamos estos días aquí en Zaragoza grabando una serie de entrevistas muy interesantes a profesionales destacados, excelentes de, del sector de la salud, de crecimiento personal, la espiritualidad. Y ahora vamos a hablar de salud, ¿no? porque habitualmente en nuestros programas se habla mucho de el origen de la enfermedad. No, yo quiero hablar del origen de la salud, porque aquí lo que se trata de estar sanos, estar fuertes, estar bien, pero claro, también hay que entender la enfermedad, de dónde viene, ¿no? Vamos a hablar de ello con toda una especialista como es Inmaculada Moliné. Ella es naturópata, asesora de salud integral y alimentación saludable. Encontráis toda la información en su web, que es la que veis ahí en pantalla, que es inmaculadamoliné.es. Inmaculada, bienvenida. Pues mucho gusto estar aquí compartiendo contigo, Alex. Qué guay. ¿Estudiaste veterinaria? Sí, fíjate. Estudié veterinaria ¡Oh, y me especialicé en bromatología. ¿Bromatología qué es? <risa> Es la ciencia que estudia las cualidades del alimento, también la calidad alimentaria, la seguridad alimentaria, pero bueno, escogí esa carrera porque en medicina no, no había nutrición, no había grado de nutrición cuando yo me puse a estudiar. Fue posterior, no hablaban de nada de alimentación, para lo importante que es para la salud. Entonces empecé ahí, en Zaragoza, eh, estudiando lo que se podía y que se estudiaba. Lo que pasa que, claro, luego yo eh, investigué y ahora ha habido una explosión de conocimiento al alcance de, pues, de casi todo el mundo y se habla muchísimo más del poder de curación de la alimentación pero muchísimo más que antes. Antes los alimentos eh, te aportaban calorías, hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y, y fibra. Y ahora se habla de la energía de los alimentos, de la combinación de los alimentos, en fin, tenemos unas, un, unos conocimientos de cómo eh, nos pueden dañar y cómo nos pueden sanar los alimentos que hace 20 años era impensable. Uh -huh. Así que bueno, gracias a empezar a estudiar bromatología, <ríe> he podido... Bueno, me asentó a las bases científicas en realidad y veterinaria lo mismo. Ahora soy naturópata gracias a que estudié veterinaria, porque fisiología, anatomía, bioquímica que me apasiona, farmacología no, que no la he tocado, porque ya he buscado recursos naturales. Así que yo de todo lo que he estudiado he sacado provecho. De hecho, has hecho alimentación eh, macrobiótica, nutrición celular activa, ortomolecular, flores de MAC, eh, gestal. De gestal, registros acásicos, testajes kinesiológicos, ¿no? Sí. Eh, te has formado en diferentes disciplinas, áreas, con técnicas, herramientas para llegar al origen de la enfermedad. Ese es el, ese es el punto eh, que a mí me apasionó de la medicina naturista y que por eso hice un cambio en mi carrera. Mm. Eh, aparte de que quería pues, afianzarme en Zaragoza porque trabajaba siempre lejos de casa, pues eh, me apunté al posgrado de medicina naturista y me abrí un mundo de posibilidades, digo, de herramientas que te ayudan realmente a contemplar al individuo desde su totalidad, no desde la parte física fragmentada, que al final tanta especialización nos fragmenta en compartimentos y en realidad somos todo uno. Hiciste un posgrado de medicina naturista en la Facultad de Medicina en Zaragoza. Sí. Es curioso, pero la Universidad de Zaragoza, yo, por lo que me he informado estos días que estoy por aquí, es muy abierta, ¿eh? Son muy abiertos de mente, porque yo me he encontrado... Ayer entrevistamos a, a un especialista en programación neurolingüística que hizo un máster en PNL en la Zaragoza. Universidad de Zaragoza. Esto, que te lo sepas, en Cataluña es puedo, impensable, ¿eh? Te puedo decir que aquí se estudia mucho, o antes se estudiaba mucho. Ah. Venimos de generaciones en las que hemos estudiado muchísimo. Y entonces el estudiar te abre la mente. Y luego, pues, el que tiene la mente inquieta, yo conozco, pues, yo y muchos más, que, bueno, pues, eh, somos buscadores. Y al final, el que busca, encuentra. Bueno, se han hecho cosas así. De hecho, se hizo homeopatía también, eh, acupuntura, pero ya no se hace. O sea, también hay... Ya no se hace. No. También hay... ¿Por qué pasa esto? Bueno, ya sabemos por qué. No hay. La industria farmacéutica Está no, no quiere perder clientes. No, no quiere perder clientes. Y la gente se lo sabe. La gente se lo sabe. Por suerte, hay profesionales como tú y por además como este, en el que damos a conocer herramientas que lo que hacen es potenciar la salud, no cronificar la enfermedad, que es lo que interesa a algunos. Mira, eh, en realidad hay que analizar el por cómo se enferma una persona. Eso mismo. 
Y bueno, voy a hablar desde el plano físico. Bien. Porque del emocional, del espiritual, del energético, seguro que hay muchísimas personas que has traído Hablemos de lo físico, para sí. hablar de esto. Entonces, Interesa. voy a empezar con lo físico. Entonces, eh, no, esto que te digo, que he estudiado la nutrición celular activa, la ortomolecular y mis bases bioquímicas fisiológicas me han permitido eh, entender cómo funciona el organismo a nivel cel, eh, de célula, de la mitocondria. de Entonces... Realmente eh, es un engranaje en el que si todo va bien, va muy bien, pero como el, el, los radicales libres frenan en la mitocondria, eh, la bio, eh, no haya enzimas, cofactores y todo se frene, se frene o haya un acúmulo de toxicidad y la célula empiece a estancarse, a no funcionar, detrás de la célula va el órgano detrás, y que vemos una pérdida de función. Entonces, es tan fácil como en, al primer desequilibrio que se nota, acudir a una persona especialista y empezar a limpiar. Mm. Empezar a limpiar tóxicos, empezar a aportar antioxidantes, empezar a aportar cofactores para que las enzimas vuelvan a funcionar. Entonces, claro, de, cuando tú ya conoces cómo funciona el cuerpo, es muy sencillo y la gente ve lo que le mandas y es vitaminas del grupo B, los probióticos, las plantas para la limpieza. Tampoco, tampoco hay una cosa que digas... Y el médico no me ha dado ninguna explicación. Entonces, claro, la visión es diferente porque trabajamos limpiando el terreno, ver en qué punto hay un desajuste, limpiar y nutrir. Y ya está. Y entonces, bueno, es una parte. Y la otra, escuchar al paciente, ponerte en su piel y empatizar. Porque claro, eh, hay, el otro día me dice una persona pues, que tú inviertes una cantidad de tiempo conmigo y digo, es que me preocupa lo que te pasa. Y entonces claro, cuando una persona se interesa por ti y te escucha, ¿qué ocurre? Pues que el poder curativo de la palabra y de sentirse escuchado y que a alguien le importa tu proceso de verdad, hay un mecanismo que lo conocen los homeópatas, los medicina naturistas, que se llama la vis nature medicatrix. Es decir, la capacidad curativa del organismo empieza a funcionar. Entonces, claro, yo sé que esto no es ni efecto placebo, esto es, yo qué sé, la capacidad curativa que te hemos tenido desde nuestros ancestros para poder ayudar al de al lado. Es que la palabra cura. Y ya, si además de eso, pues ya con toda la información que recoges... Eh, ya sabes por dónde van los tiros. Es bonito, es bonito, la verdad. Entonces, eh, primero, quizá un factor físico que hace que enfermemos sería la alimentación. Eso está claro. Y los tóxicos. Y los tóxicos. Y el estrés. Y los metales pesados. <risa> pues yo no sé qué te diría más si es, si es sucia más eh, el estrés que los metales pesados. ¿Sí? O sea, ¿tú crees que el estrés es un factor más determinante? Sí, yo creo que sí. Más pues, que la alimentación. Es que, mira, con el estrés mm. entra el cortisol, entra el insomnio, mm. entra la ansiedad, entra el comer mal y la causa es el estrés. El estrés. Entonces, en el estrés entra en juego un montón de factores. Desde el emocional, desde que estoy haciendo muchas cosas que no quiero hacer, desde la obligación. Entonces, claro, yo en mi parte eh, escucho, trabajo la alimentación, pero atiendo al estrés con plantas ayurvédicas que eh, equilibran el cortisol, eh, reponen los neurotransmisores, favorecen el descanso. Entonces es que eh, esa, ese pilar hoy en día es fundamental. Equilibrar con flores de Bach para que todo eh, res, ayudara a respirar, es decir, a frenar, a frenar, a frenar. Y entonces el cuerpo, que es sabio, eh, con un poquito de alimentación, con un poco de complementos y un poco de, de decirle a la persona, permítete de relajarte, es que no hace falta ganar dos mil euros, con que ganes mil y pico, si te relajas, yo creo que necesitas menos. Menos es más. Entonces, claro, este, los metales pesados están en todo. Es que están todo. ¿eh? Pero es que el estrés es un factor que yo creo que es, eh, si no tenemos tiempo de nada. No. Ni de respirar. Mira, eh, 
Sigo a muchos, a muchos profesionales, porque en esta profesión hay que... Bueno, si te gusta, sigues estudiando. Y hay una persona que nos dijo, es que hay que respirar, porque el oxígeno eh, quema, nos proporciona energía, eh, interviene en todas las rutas metabólicas, de hacer neurotransmisores. Entonces, hasta, hasta en la formación de serotonina entra el oxígeno. ¿Y cómo vamos respirando? Si vamos en apnea todo el día... Entonces, nos falta el aire. Nos falta el nos aire. Falta el aire. Nos falta, y nos sobran tóxicos. Entonces, bueno, es un planteamiento en el que, claro, yo eh, les atiendo y les asisto a nivel físico-emocional, pero procuro darle algún ayudita de consejo de estilo de vida o admitación o... Uh -huh. Bueno, depende de lo que vean. Por un ejemplo, eh, Inmaculada, de cómo trabajas en consulta. ¿Algún caso que hayas tratado recientemente o que crees tú que merecería la pena comentar? No sé, ¿cómo lo has tratado? Bueno, ¿Cómo... más que un caso de consulta que no quiero trabajar, sí. no que quiero más hablar casos de consulta. Te voy a decir que estoy promocionando un ciclo de conferencias sobre la salud femenina uh -huh. y si quieres hablamos de la salud femenina. Pues que así es un poco más Vale. Eh, sí, bien. Bueno, pues, eh, ¿qué te hablo? ¿Del ciclo de la salud femenina o de cómo trabajo? Eh, ¿De cómo trabajas? De cómo trabajo. Sí. Bueno, pues imagínate, te voy a poner un caso de hiperestrogenia. Bien. ¿Vale? Eh, la hiperestrogenia es eh, desórdenes hormonales en el que si en el ciclo menstrual tiene que haber un equilibrio entre estrógenos y progesterona, pues de repente... Hay mujeres que hacemos muchos estrógenos, que viene por genética, pues un, pa, un punto importante, pero también porque hay enzimas que por el estrés activa la aromatasa o por el estilo de vida, una dieta rica en azufres y con inflamación, activa la aromatasa. Mm. Con un hígado bloqueado se activa la producción de estrógenos. Con una microbiota eh, desequilibrada se activa la producción de estrógenos. Entonces, fíjate tú, un mioma, un tumor, una regla... Que, que después de esas siete días sangrando estás como cadáver y que vas al médico y te da un anticonceptivo y ya. Y yo te estoy ofreciendo eh, dieta antiinflamatoria, complementos para que te regulen, desintoxicar al hígado, mejorar la microbiota, decirle permítete tener la cocina más desordenada y vete a bailar mm, o hombre. habla con tus amigas, ¿sabes? Ese tipo de cosas en el que uf, la mujer empieza un poco a relajarse, a respirar, a decir, bueno, por lo menos alguien me entiende y me da algún tipo de solución que, que me acompaña ¿no? en el proceso. Y realmente, a ver, que es que no, que no soy la única, que es que yo he encontrado información y la estoy aplicando, pero que no me invento nada. Te he dicho algo que es clave, ¿eh? es decir... No pasa nada porque dejes un día la cocina desordenada y vete a bailar con las amigas. Es que somos tan exigentes con nosotros mismos, mm. tan autodisciplinados, que todo tiene que estar Perfecto. ordenado. Somos muy rígidos y no, damos, o sea, no nos damos descanso. Mm. O sea, somos nuestros peores enemigos muchas veces. Sí, es un poco la sociedad que... Sí, bueno, vemos poco la tele, pero... O sea, yo, mira, veo películas eh, de estas de propaganda americana... Y digo, vamos a ver, ¿qué mensaje me están dando? Todo el día trabajando con un café de desayuno, uno tras otro. <risa> digo, pero es que en América son súper hombres y súper mujeres, ¿o qué? Porque yo si no me, mego, no me pego un buen desayuno saludable, yo no aguanto. Entonces, claro, el mensaje que hay hoy en día es que tengo que ser una mujer perfecta, claro. muy guapa, porque si no mi marido no me va a querer, uh -huh. que es, eh, tengo que trabajar por si me deja. Sí. <risa> o sea, es todo por sí, por sí, por sí. Y el ahora nos lo estamos perdiendo. Así de claro. Entonces, claro, pues bueno, eh, que comer hay que comer. Y si se puede comer sano, mejor. No hay, no hay que comer cualquier cosa. Hoy la industria agrícola nos está metiendo... Hablemos de ello. Nos está metiendo... ¿Cómo es comer sano? Eh, ¿Qué veces. es comer sano? Mira, comer sano, lo primero es quitarte tóxicos. Ahí sí que vamos a empezar. Defíneme tóxicos. ¿Qué sería tóxico? Un tóxico en alimentación sí. sería una, una, un alimento lleno de pesticidas vale. y herbicidas. Que eso, eso 
Pero es que eso, ¿dónde se compra algo que no, hay, no lleve algo de pesticida, herbicida? Bueno, pues lo menos posible. Porque en el supermercado todo lo que te venden. Claro, lo menos posible. Pues hay grupos de autoconsumo. Mm. Eh, aquí se está potenciando mucho la agricultura ecológica, lo que hay que consumirla. Sí, lo he visto en el mercadillo de mediodía. Lo hay que consumirla. Y entonces, bueno, pero también hay gente que tiene huerto. Mm. Yo, me, yo me informé en, el huerto, en un mercado que cerca de mi casa... Y le pregunté directamente cómo lo, cómo lo criaban. Y era un ciclo cerrado. O sea, eh, ellos tienen la huerta y abonan con, con el estiércol de una ganadería. Y entonces hacen trueques y tal. Y tal. Entonces, bueno, pues cuanto menos químicos... Pero por eso hay que informarse y si no unirse. Que es que esta sociedad hace problemas es que es muy individual. Yo, 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 yo. Y, y, por, y por miedo no, no te pregunto. Es que lo que hago yo simplemente es preguntar o sea, y ser abierta en el sentido de que, ¿cómo lo haces? Oye, si no te interesa, sea amable y a otra cosa. <risa> Pero si encuentras a alguien en ese preguntar, pues te quedas con eso. Y yo me quedé con eso. Pero es que en Torrero hay grupos de autoconsumo. Cogen a los agricultores, se organizan y les llevan... Y ahora con las páginas web y con los whatsapp, es que enseguida se se pueden conseguir cosas y al final es dedicar el dinero a lo que interesa porque no tenemos dinero para coger un, una, un alimento de calidad pero para tener una alta tecnología claro. sí, para eso sí o para tener una, una televisión súper grande para ver un partido de fútbol para eso sí que sí, tenemos eso dinero me da mucho la atención siempre cuando Entonces, dices claro. que comer sano es caro no es caro, no simplemente tienes que tener claras cuáles son tus prioridades en la vida si tener un pantallón de 80 pulgadas... Y tener o, todo al último modelo... O tener una buena salud. Bueno, pues eh, empezando bueno, por ahí. Sí. Libre de tóxicos. Bien. Otro, Otro, sin azúcar. Bueno, básico, ¿eh? Nada de azúcar, lo mínimo. Claro. Pero, ¿entra ahí la panela? No. No, a ver. Libre de azúcar? azúcar. ¿Qué endulzante estaría bien? No. Es que yo, a mí poco, nutricionistas que me han dicho, poco, ni uno, claro, ni, poco, ni bueno, poco, lo, que, pensar, lo ¿no? que menos, lo que menos Pero puedas. El azúcar de coco, tampoco, si bueno, puedes prescindir mejor. Eso es, y si no, pues lo que te apetezca, sí. o sea, si no, poco. Poco. poco, un poco de panera, un poco de miel, un Bien. poco, un poco, ah. un poco de sirope de ágave, pero, pero si tú me preguntas te diré, mm. sí, es cierto, ¿no? <ríe> lo que tú... Lo que tu paladar te permita, y para que tu paladar te lo permita, te tienes que ir quitando poco a poco. Porque si vienes de comerte cuatro donuts, no te voy a decir, no te eches nada, pues échate un poco de sirope, o un poco de miel, o un poquito de azúcar, ¿para qué? Entonces, ahí voy y te voy a contar lo de la microbiota, en ese acostumbrarte. Mira... Es importante ir acostumbrando al cuerpo a comer los alimentos sanos. Y si vienes de comer insano, pues tienes que empezar poco a poco. A quitarte lo insano y a empezar poco a poco. ¿Por qué? Porque todo lo que no digieres, los bichitos que tenemos en el intestino se alimentan de ello. Es decir, si tú te comes un donus, el resto del donus, porque encima con el estrés nos lo comemos, ñam, 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 ñam. Sí, sí, lo tragamos, lo engullimos. Eh, no, no vas a poder digerirlo todo, bueno, pues ahí está la cándida y el resto de los hongos para acabarlo de digerir. Que se ponen contentísimos, ¿eh? Cuando les das un donut... Uh, entonces, claro, tú les estás dando de comer, los haces fuertes. Mm. Y siempre van a... Y entonces es cuando, entre tu cabeza y sus, y sus querencias, te van, a, te van a hacer la vida imposible para que seas un adicto al dulce. Sí. Entonces, claro, por eso hay que ir... O bien, poniéndote en manos de un nutricionista para, para darte algún producto que mate a, a la cándida y que y tú mientras tanto te haces fuerte y coges las riendas de tu vida y empiezas a quitarte el azúcar sí. y empiezas a tomar alimentos saludables, cereales integrales, mucha fibra, mucha verdura, ir al dulce de la fruta. Claro, dulce sí, pero dulce que sea natural, ¿no? El dulce que te da la fruta o Ahora, la calabaza. Exacto. Ah, Exacto. El boniato. Eh, las hortalizas dulces. Las hortalizas dulces. Que están riquísimas. Que hay que hacer sopas y cremas en invierno en por invierno. la noche. Mira, eh, Monse Bradford, que es con la que hice alimentación. Monse Bradford, mira, la tuvimos aquí en el programa. ¿En serio? Años, la entrevistamos, sí, sí. Mm, qué encanto. Eh, bueno, pero que hay otras macrobióticas, Elena sí. Corrales en Navarra, es estupenda. Y mmm, decía, esta sociedad. Claro, venimos de que hay que comer mucha proteína uh -huh. para estar delgado, entonces comes verdura. ¿Y dónde está un hidrato saludable? 
por la noche llegas agotadísimo. Mm -hmm. Pues en invierno aprovecha a hacer guisos sí. de calabaza con cebolla, con algo de boniato o con algo de, de legumbre. Entonces, claro, te dice, te decía, es muy graciosa, decía, o sea, que no, no te entra en la cabeza que en una sopa le puedas poner unos garbanzos cocintos como aporte proteico porque el riñón lo va a digerir mejor por la noche. Y tenemos, eh, ahora yo, imposible, pero yo conozco a gente que eh, cuando era joven se comía unos huevos fritos por la noche y se quedaba tan ancho. ¿Y eso es más digestivo? Claro, todo depende de cómo tengas el intestino. Claro. Pero a ver, que es que el concepto de digestivo por la noche. Pues aquí el tema de la alimentación siempre es cuando, yo qué sé, porque ahí es un tema que me apasiona, ¿eh? sobre todo cuando yo decidí hacer un cambio de estilo en mi vida, porque sabéis que yo hace un año y pico pesaba 125 kilos, ya, bueno, o sea, estoy en 72, claro, estás, entonces fenomenal. estaba, me he interesado mucho y de hecho del... Los únicos vídeos que veo, los únicos libros que leo son los que tienen que ver con nutrición, nutrición, alimentación, porque creo que es básico. Es básico. Y veo que ah, ahí se demoniza la carne o la proteína animal cuando yo he leído muchos estudios que hablan precisamente de las bondades de la proteína animal, de comer muchos huevos, de que regularizan es que... el metabolismo. Escúchame una cosa. Porque aquí yo, hay yo, yo escuelas mismo... y aquí hay cada claro. persona... Pero reacciona, eso, lo, he comprobado, lo he comprobado. Cada persona reacciona... O sea, yo no diría sí. pan para todos. Ahí está. Es que esa es la clave. Yo no diría pan para todos porque hay gente que por concepción, es decir, por espiritualidad, por manera de pensar, no mm. quieren comer carne. Entonces yo ahí no le voy a obligar. Lo que okay. pasa es que hay minerales como el zinc o la B12, que bueno, pero te tomas un suplemento que otros se lo toman para adelgazar. Sí. Oye, es que tampoco hay que... Hay <risa> que es. tampoco, ¿no? Hay que simplificar las cosas. Pero mmm, se puede vivir sin carne, se puede vivir con carne, pero se puede vivir bien, a, bien compensado bien con compensado, carne. equilibrado. Porque la carne acidifica muchísimo. Mm -hmm, cierto. Entonces, claro, hay que alcalinizar mucho y mm -hmm. también es eh, eh, pues mejor libre de hormonas, que hayan comido, que hayan pastado, porque si no, eh, la grasa que vas a consumir, si es estabulado, es inflamatoria total mm. y entonces ya entras en un terreno inflamatorio y es otro tema no solo la alcalinidad sino la inflamación y, y luego te viene, es, que, es que no se puede ser restrictivo con estas cosas o crear dogmas en la alimentación porque te viene el del libro cerebro de pan que te dice no comas cereales pero en integrales no comas nada de cereales a las mujeres no nos pueden quitar los cereales mm. Mm, tienen minerales eh, las vitaminas del grupo B eh, ahí nos regulan muchísimo entonces es que yo creo que funcionamos y también hay tipos de mujeres. Hay gente que le, que le gusta la carne y le sienta bien, pueden eliminar, pues tendrán un metabolismo, pues ya sabes, los grupos sanguíneos. Uh -huh. Pero hay personas que necesitan un aporte de, de cereal integral. Ahora, ahora lo que recomendamos mucho es el sin gluten, porque como tenemos el intestino tan estresado... El gluten, el gluten nos, nos inflama. Uh -huh. Entonces, pues hemos recurrido al trigo sarraceno, a la quinoa, al arroz salvaje. Bueno, pero, pero como los comes enteros, bien acompañados de verduras, es que claro, al final, al final, mira, hay que llevar, hay que mantener un pH tendente al alcalino. ¿Con sí. eso cómo lo consigues? Con mucho verde. Con mucho verde. Tampoco, tampoco sin comer, también están los del otro extremo. Yo como muy sano, solo, solo hoja verde y frutas. Y están súper inflamados porque según, según Monse Brazor, gin, tendrías que comer un poco más de legumbre, un poco más de pescado para, para, para equilibrar. Claro. Y el yang. Eh, la inflamación, ¿cómo, ¿cómo conseguimos un terreno antiinflamatorio? Ah. Coes con grasas. ¿Eh? ¿Te, ac ¿Te acuerdas de Grande Cobian? De esa época, de esa época en la que nos empezaron a decir que las grasas eran, bueno, salvo nuestro aceite de oliva, que, ¿verdad? Que era el, el demonio Pero lo demás, lo demás, o sea, es que yo me acuerdo que me, a los 20 años es que comer frutos secos decía, oh, que me va a engordar. Ah, sí, me, me ¿Sí no? lo de ¿Eh? los frutos secos. Lo de los frutos secos, nadie sí. comíamos frutos secos, sí. era tabú. Sí. Y ahora estamos todos los nutricionistas, desayuna frutos secos, come la chía, come el lino, ah. come el no sé qué. Claro, porque nos aportan unos ácidos grasos omega 3, omega 6, y eso es fundamental, primero para el terreno antiinflamatorio y segundo para el cerebro. Sí, básico. Nuestro cerebro funciona 
teniendo un, una cantidad de grasa saludable impresionante. Así que comer nueces, eh, las semillas, un buen pescado, un, mejor buen pescado. Es, un mejor escabochado. Pero pescado salvaje, por ejemplo. Sí, salmón claro. Salvaje. Salmón ¿Y salvaje. ¿Dónde se encuentra eso? Porque mira que yo... Yo lo encuentro. ¿Dónde lo encuentras tú? ¿Lo digo? ¿Lo vas a pescar? No, lo digo. <risa> ¿Dónde, dónde? En el Mercadona. ¿En el Mercadona? Bueno, un saludo a los ejecutivos de marketing de Mercadona. Aquí, si queréis, podéis hacer publicidad. Yo creo que me tendrían que pagar por plus. <risa> pues no estaría mal. Ahí se encuentra. Ahí ¿En congelado? Cuesta. En congelado. Congelado. El líder también trae a Zaragoza. Pero congelado. Congelado. ¿Producto congelado o producto fresco? Depende. Depende. Verduras nunca. Yo nunca verduras congeladas. Estoy de acuerdo. Porque además es que hay que comer de temporada. Mm. El pescado, pues bueno, es que los de interior, si no hubiera sido por los medios de conservación, no habríamos comido nunca pescado. Y es fundamental para el desarrollo neuronal. Entonces, mm. bueno. Pero la verdura, la verdura hay que coger ahora y ponerte de coles hasta arriba. <risa> y cuando llegue la primavera, pues bueno, ahora también tienes... Bueno, y en Zaragoza hay una huerta estupenda, o sea, que te quiero decir que es que no solo comes coles, también hay alcachofas, también hay porros, también hay cebollas, también hay boniatos... ¿Cómo también? se llama esa verdura que hemos comido a mediodía? Borrajas. Borrajas. Riquísimas. Las borrajas, eh. las borrajas yo estaría todas las noches cenando borrajas, porque limpian el hígado, depuran la sangre, es, es espectacular. Y luego, bueno, que ya hemos depurado la técnica de limpiar la borraja, o sea, yo lo aprovecho todo, no, no, no limpio nada. El cardo, la romanescu, bueno, aquí hay un montón de, de las lechugas de invierno. El ayuno intermitente, ¿qué te parece? Mm. Pues mira, el ayuno intermitente está muy bien, pero no para todo el mundo. Tampoco. No para todo el mundo. Mira, hay A un mí personalmente gran... me fue muy bien. ¿eh? Ya, pero porque venías de mucha saturación. Mucha, eso es cierto. Estaba muy inflamado. Pero aquí, aquí las señoras que nos apuntamos a un bombardero, todo para mantener la línea, <risa> es verdad. Llega una mujer agotada, con las glándulas adrenales agotadas, y te dice, yo quiero hacer el ayuno intermitente. Y yo le digo, pues yo no lo haría. Pues si estás agotada. Entonces, eh, no comas entre horas y por la noche cena muy poquito, pero, y bueno, y, y si y se estudia, se estudia el caso, pero te quiero decir. Eh, o, el ayuno intermitente que sí que está muy bien porque además ayuda mucho cuando pasas de las 12 horas eh, sin comer y tal, eh, empieza los telómeros a recuperarse, la antioxidantes y tal. Pero es que hay que analizar el estado... Cada caso, cada físico, persona es un Físico mundo. de la persona, igual ahora no, pero cuando te llegue la menopausia, pues ya es el momento de hacer ayuno intermitente. Que es lo que a veces no entendemos, ¿no? Siempre buscamos manuales, respuestas universales, remedios universales para todo y cada persona Pues es un mira, mundo. a mí me da mucha rabia, pero es que ahora con las redes sociales que van tan bien, sí. eh, cualquiera sabe de todo. Sí. Y, y, y les da, bueno... Salen médicos por todas partes. O nutricionistas, <risa> o nutricionistas o... Y entonces, claro, eh, llevas toda la vida estudiando y aún así no, no puedes dar dogmas. O sea, yo sería incap... yo no te podría decir pan para todos, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, pues, joder, déjate aconsejar por una persona que más o menos sabe. O por lo menos se ha interesado por el tema. Y se ha leído más de un libro. Y ha preguntado a un montón de profesionales. Entonces, creo que a veces tenemos un ego demasiado poderoso y no nos dejamos aconsejar. Mm, eso es cierto. Humildad. Mm. El ingrediente también imprescindible para tener buena salud. Sí. Ser humilde. Pedir ayuda. Pedir ayuda, pedir ayuda. Hablábamos de la alimentación, obviamente, el estrés, los tóxicos, una sociedad muy tóxica. ¿Qué más nos enferma? Carmen. Inma. Inma, perdona, inmaculada. ¿Qué más nos enferma? Las emociones. Las emociones más digeridas nos enferman mucho. Sí, porque, a ver, el estrés en realidad, el estrés está mal, eh, si enferma es porque está mal gestionado, porque al final vas tan saturada que no pones orden en tu vida y no tienes dulzor y comes dulce. Y si no, no tienes tiempo, no te permites comer y luego ya no, ya no puedes dejar de comer. Y ahí, por ahí van los tiros mucho. Entonces, eh, manejar las emociones, o sea, mmm, dedicar un tiempo a parar, a ver lo que me pasa 
Y si no encuentro luz yo sola, buscar a un profesional que, que te ayude a, a que te dé pistas, a, a, a ver dónde puedes decir que no, a ver a lo que tienes que decir que sí. Tú lo has dicho, o sea, yo he seguido algunos programas tuyos, has traído a gente estupenda y yo creo que la solución es, es el parar. Parar. Parar, para conectarnos con... Yo creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Todo el mundo te dice, no, si yo así lo que tengo que comer, pero nunca lo hace. No, si yo así lo que tengo que hacer, pero nunca lo hace. Entonces, claro, hay que coger tiempo y, y una vez que ya sabes, tener un poco de... Fuerza de voluntad para empezar los cambios y para mantenerlos. Entonces para eso pues es responsabilidad un poco, responsabilizarte de, 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 de ti como persona. De ti como persona para mejorar. O sea, es que el mundo está loco, <risa> ya lo sabemos todos. Pero, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer en mi parcela? Bueno, pues en mi parcela yo puedo mmm, estudiar mucho para poder atenderte bien, eh, responsabilizarme de lo que he creado, de la familia que tengo, dar las gracias por lo que tengo y no estar siempre ni en la queja, ni mirando lo que me falta, eh, sino creando un poco, construyendo, ¿no? Uh -huh. Construyendo lo mío, asegurarme lo mío y ver cómo puedo contribuir a, a que este mundo esté un poquito mejor. Es que mmm, la gente es muy individualista, pero, pero, pero ayudando se da una serotonina uh -huh. impresionante, ¿o no? O sí. teniendo relaciones saludables no te nutre mucho más que ir un poco al yo, 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 yo. Pero claro, es que no sé, nos llevan un poco en esa dinámica. El egoísmo de enferma. Uh -huh. Es un factor de enfermedad, <risa> el egoísmo. <risa> sí. Hombre, no cuidarse es egoísta. Hombre, es que en realidad yo lo veo así, porque yo tengo un hijo de 13 años y, y es hijo único. Y un día me dijo, ¿Cuándo? jo, es que no quiero que te vayas. Digo, pero tú no ves la cantidad de frutas y verduras que como. Eso es para estar siempre fuerte y acompañarte. Y el chico, jo, es que se lo creyó. O sea, es que se quedó súper tranquilo porque realmente eh, es un poco de responsabilidad de decir... Yo no quiero que con 30 años él me tenga que estar cuidando porque tengo diabetes, colesterol, artrosis. Yo a eso me refiero no le que quiero que dar sea. guerra. No quiero ser una carga para él. Para Entonces él. me responsabilizo. Me responsabilizo porque hay mucha gente que dice, yo soy diabética como mi madre. Digo, claro, <risa> si tú comes como lo hacía tu madre, claro. seguirás diabética. Porque una cosa es la genética y otra es el fenotipo. Es decir, los hábitos de vida que yo le doy a, a mis genes para que o bien enfermen o bien ensucien el medio el medio interno ¿cómo no ensucio el medio interno? pues limpiándolo con plantas, con verduras eh, no tomando azúcares y, y pues para merendar ¿qué tomas? pues frutas y frutos secos bajas el índice glucémico, Perfecto. tienes energía por la mañana lo mismo entonces claro, eh, vas aportando nutrientes saludables y cuando ves alguna deficiencia pues usas complementos que no te ensucien y que te acompañen en el proceso de, de tu cuerpo, de la propia homeostasis de la que te hablaba antes, para, para que resuelva. Porque la enfermedad es liberarse de los tóxicos. Mm. Es que es súper interesante. ¿Qué, ¿Qué es un proceso de enfermedad? Pues bueno, ha aparecido un tóxico, puede ser alimentario, puede ser frío, puede ser una emoción. A unos niveles eh, te ha perturbado y, y hay, que, hay, que, hay que liberarlo. Si no se libera, ¿qué ocurre? Que el cuerpo lo aísla y aparece la inflamación en los depósitos, la impregnación, la degeneración. Entonces, claro, si tú empiezas al primer síntoma de ¡ay, me duele la rodilla! Y entonces digo, a ver, que hemos comido mucha carne, que no hemos hecho ejercicio, que nos ha faltado la verdura... Pues drena, limpia, desinflama, la cúrcuma, la ragofito. Hay tantos remedios, ¿no? Y pones foco y, pon, y te pones a ello. Pero no, no, va, en la rodilla no es del cuerpo. Y sigues. O haciendo un mogollón de ejercicio. Entonces, claro, vas eh, tapando, tapando, que esta sociedad es muy de tapar. 
de muy, parches, ¿no? de muy, y muy de tapar, muy de esconder, o sea, no, ahí se queda, ahí se queda, ahí se queda. Y el cuerpo ahí se queda, que al final se enquista se, uh, y, y se degenera y aparecen tumores y todo. O sea, mmm, ¿qué es mejor? ¿Llevar una medicina preventiva o, o muchas personas que se sacan seguros de médicos para que cuando pase algo gordo le operen enseguida? Joder, pues, Hace una preventiva. Claro. Gasta, el, din gasta el dinero en no comer súper sano, no, com no tomes tantos medicamentos que, que quitan el síntoma o lo abortan y acompaña el proceso y nutrelo. ¿Qué es mejor, cuidar la salud o intentar curar la enfermedad? ¿no? Pues cuidar la salud, lo primero. Pero no nos enseñan a eso. No, porque real realmente esto es, esto es o soy o tengo. Me gasto el dinero en ser, en estar bien o en aparentar y en tener. Entonces, claro, para tener, pues hay que producir un montón. Y no atiendes, no atiendes, no atiendes a los síntomas que te dice el cuerpo. Y para producir un montón tienes que trabajar un montón. No te queda tiempo para ti, para nada, ni para hacer deporte o para hacer yoga o para estar por ti o salir con los amigos algo, o con las algo, amigas, algo, 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 que tampoco se trata de que, bueno, que parece que si eres ocioso en esta sociedad no está permitido, pero bueno, es que también es respira, cierto, ¿no? respira. <risa> te quiero decir, nos sentimos culpables, un poco de equilibrio, un poco de sí. equilibrio, un poco de equilibrio, es que aquí también el... hay algunos programas, algunos coach o programas que se dedican al crecimiento personal o superación o libertad individual que han hecho mucho daño, ¿eh? Porque eh, criminalizan el hecho de estar ocioso. Tienes que superarte siempre, saca la mejor versión de ti mismo, no descanses nunca, levántate todos los días a las 5 de la mañana. Venga, el, el libro de las 5 de la mañana, madre mía. Que, ay, ya, el libro está bien, la esencia es buena, pero... Ya el, el, es que el estrés si que no te, te provoca Si no te eso. levantas a las 5 te sientes viendo, pero yo, pero yo quién soy. Has dormido no todo estoy, el día. No, no, estoy, no estoy a tope. Bueno, yo lo que quería sí. revolver es un poco a la esencia de, de nuestra visión natura, naturista y es sí. un poco el equilibrio. Equilibrio. Y volver al origen. Yo mm. siempre digo, mmm, la tecnología está muy bien, yo uso una herramienta para, para hacer un análisis y un diagnóstico funcional de, del cuerpo y que me dé una información enseguida, porque así voy un poco más a, al desequilibrio primario, ¿no? que es el que primero tengo que tratar, pero... Los recursos los busco en la naturaleza y re recomiendo el contacto con la naturaleza. El grounding, esto que está de moda ahora, de caminar descalzo en la naturaleza, y que esto ya lo hacíamos antes. ¿no? Estar, Pero... estar, estar, estar. Jugar, estar, estar jugar, eh, disfrutar, pasear, estar en contacto, o sea, que tu, tu medio sea lo natural, el volver a lo natural. Volver a lo natural. Ah, sí, a recuperarlo y a cuidarlo. Y a cuidarlo. Porque... Mmm, yo vivo muy cerca del canal imperial y está lleno de basura. No es que esté lleno de basura, pero tú coges una bolsa y te vuelves con dos bolsas llenas de plásticos. Pero es que mmm, tenemos que cuidar... Tenemos, pero por falta ten, conciencia. Tenemos que cuidar, tenemos que cuidar, volver a mirar a la naturaleza, respetarla, integrarnos, cuidarla, volver un poco a la esencia. A mí me gustó muchísimo el programa de medicina naturista porque conecté mucho con las medicinas ancestrales de las que nos estamos nutriendo todos. O sea, eh, hemos cogido el cúrcuma de la Ayurveda porque los médicos de prevención se dieron cuenta de que allí no había cáncer. Uh -huh. Tienen la cúrcuma, tienen el jengibre, luego tienen una dieta muy vegetariana. Entonces, eh, ellos no han necesitado, ellos no, no padecían tantos, ni cáncer ni nada, o sea, se permitían la vida de comunidad, los alimentos que en ese momento la tierra los daba, eh, cogían lo que necesitaban, porque estamos en un punto en, en el que hemos, hemos, los que hemos podido, hemos cogido todo lo, arramblamos todo lo que podemos y nos olvidamos del vecino, del hermano, del primo, del de África, del de Asia... Eh, contaminamos el planeta, ensuciamos todo, pero es la avaricia. La avaricia está rompiendo el saco. Entonces, tú realmente, si cogiésemos todos el alimento que necesitamos 
limpiásemos nuestro entorno, cuidásemos nuestras relaciones y no buscáramos no sé qué, <ríe> es que no sé qué buscamos, no tendríamos tanto problema. Porque se, es que hay alimento para todos. Sí, lo hay, lo hay. El problema si, es su, la avaricia. Si hubiera, si hubiera voluntad, no habría hambre en el mundo. ¿eh? Si hubiera voluntad, pero es que no la hay. No Porque la los hay. que tienen más cada vez Es que son más. los que dirigen los que nos están manipulando mucho. Hay mucha codicia. Es que es el... Y ya no es codicia, es poder. Es el... Bueno, el poder, el amor, la codicia. El, poder, todo eso. el manipular, el controlar, el, el que me sirva, el que trabajen para mí. El... Muchas cosas. Así que bueno, yo desde mi parcela, en lo natural, <ríe> en apoyar al, al, al agricultor, al de la zona, eh, alimento de temporada, eh, responsabilidad, es decir, intentar no, no usar mucho plástico, reciclar mucho, eh, porque es que al final lo que, lo que contaminas, luego te lo comes, que estamos comiendo plásticos ya, microplásticos. Pero que es tóxico. A ver, el plástico es que no es un alimento. Entonces, bueno. Fíjate, Volver a natural, fíjate, alimentación lo más natural posible, ¿no? Todo sí, lo más natural posible. Sí, y acompañar, acompañar a los procesos del cuerpo. Es decir, eh, hay muchas personas que... Mmm, un antiinflamatorio, pero es que el antiinflamatorio químico lo que hace es in, interferir en la inflamación, mm. no la resuelve. Entonces, nosotros, en un momento agudo... Acompañamos con un antiinflamatorio que te ayuda a modular. Pero cuando tú ves que el terreno está propicio para la inflamación, lo que haces es cuidar la alimentación porque tú ves que hay una tendencia inflamatoria. Y entonces estudiar de dónde viene esa inflamación o la acidificación. Es que todas las enfermedades eh, se podrían agrupar. Estas tienen el origen inflamatorio. Estas tienen, eh, esto es un intento de eliminación del tóxico del organismo. Hay muchas enfermedades respiratorias que vienen por el intestino, por la permeabilidad intestinal, y por esa permeabilidad intestinal provocada por malos alimentos, mal digeridos, eh, por un ensuciamiento, porque le dan muchos azúcares, porque hay una perturbación de la flora bacteriana. Entonces, esa permeabilidad hace que pasen muchísimas toxinas al, al interior, el hígado se sature y todo eso el cuerpo lo va acumulando, unos lo acumulan en el respiratorio, otros, otros provocan una, res, una respuesta más autoinmune y es sencillo, es volver otra vez al intestino, a limpiar, a sellar, a aportar nutrientes, a restablecer la flora, a eliminar los metales pesados, a aportar la grasa saludable. Al final es todo el rato lo mismo, pero es que hay manifestaciones de desorden en, todos los, en todas las personas. Y como decía antes también Inmaculada, toda persona es un mundo y hay que estudiar caso por caso sí, y ver no, que lo, lo sí, que le sí, conviene no. a cada persona. Tú te estudias persona. el protocolo, tú te estudias la enfermedad, pero luego ahora tienes que personalizarla. Claro, hay que personalizarla. Um, tenéis, eh, si queréis contactar con Inmaculada, ella tiene consulta obviamente de naturopatía, es asesora de salud integral, alimentación saludable. Eh, tenéis toda la información en su página web, que es Inmaculada. Eh, molinet.es tal y como sale allí en pantalla hay un correo también electrónico que podemos dar también, ¿no? que es molineinma.gmail.com ahí lo tenéis y también la podéis seguir en Instagram por asesoría de bienestar natural, también tienes un canal de Youtube que es Inmaculada Molinet Moliné. y me has dicho algo antes muy interesante y es que ahora te vas a dedicar a hacer conferencias, dar conferencias sobre salud femenina sí, ya ha empezado eh, una... La divido en tres partes. Una que es cuida tus hormonas, bueno, una que es cuida tu ciclo menstrual, porque en cada fase es muy bonito porque en cada fase del ciclo menstrual eh, las, las, las necesidades energéticas, eh, nutricionales, eh, son diferentes. Y entonces pues eh, se trata de explicar cuál, cuál es cada etapa, ver cuáles son las necesidades específicas, acompañarlas con plantas, complementos y una alimentación y decir y programar en, en el ciclo menstrual les digo programar vuestro trabajo en las primeras partes que es donde más estamos a tope eh, sacar el trabajo más duro la, la, más estamos más creativas entonces y, y dejar un poquito en la parte más eh, final eh, pues los periodos de descanso de mimo de cuidado de planificación que no hace falta desarrollar tanta actividad física entonces es es bonito porque se explica, las mujeres se permiten 
porque alguien les da el permiso y toman conciencia y bueno, es, es chulo porque de momento nada, bueno, hay profesionales que ya lo explican, pero, pero es novedoso. Luego hay otro que es un poco los desórdenes hormonales, un poco lo que te empezaba a explicar del hiperestrogenismo, el síndrome de ovarios poliquísticos que tiene mucho que ver con la diabetes, la resistencia a la insulina, el síndrome metabólico, porque hay un aumento de testosterona y entonces hace que, que no se ovule bien. Entonces es todo, fíjate, descubrir la causa de la enfermedad y revertirla, eh, poniendo un poquito de conciencia, pues comiendo menos, azúcares, más ejercicio, bueno. Y, y luego es un poco la menopausia. La menopausia, eh, que, que es un cambio hormonal importante al que las mujeres le tenemos pánico. Y entonces, pues porque hay cambios físicos que no te apetecen tener. Entonces, bueno, pues es poner conciencia, ver cómo los puedes suplir, acompañar. Y un poco con la menopausia hablo también del envejecimiento. Pues como aportar, porque claro, ya en la menopausia eh, hay, que, hay que ir mucho al nutriente. Y ahí te puedo decir que en esta sociedad, cuando yo empecé a estudiar, solo se hablaba de los macronutrientes. Uh -huh. Pero justo ahora, con la medicina naturista, estoy descubriendo que lo más importante son las vitaminas y los minerales, porque son cofactores enzimáticos. Entonces, una carencia de hierro te desajusta la serotonina. Muchas depresiones posparto pues, son por las hemorragias. Has perdido hierro y el hierro participa en la serotonina. Y detrás de la serotonina va la melatonina. A ver, ¿quién te dice eso? Pues a mí me ha costado mucho encontrar esa información. Vuelve a decir esta frase. A ver, ¿quién te dice eso? A mí me ha costado mucho encontrar esta información. No, pero lo que has dicho antes, lo de la melatonina... Lo de la melatonina es... El hierro sí. es un cofactor enzimático en la formación de la serotonina. Sí. Y entonces... Eh, para las mujeres que, que reclamamos mucho o eh, cuando da salud, que hay mucha sí. hemorragia, pierdes mucho hierro. Y hay muchas depresiones posparto que una de las razones es la, la falta de hierro, de hierro y de los omega 3. Porque el feto en los últimos meses del parto, eh, el DHA, que es una fracción del omega 3, es súper necesario para el desarrollo neuronal. Uh -huh. Bueno, es que el DHA es retina... Sí. En, entonces, eh, que, que cuando estás gestando, el, el feto tiene una prioridad. Y entonces roba todo el DHA de la madre. Pues la pobre madre se ha quedado sin hierro, se ha quedado sin DHA, se ha quedado con un bebé que llora todas horas y tal. Y es que muy, hay muchas depresiones por parto que son bioquímicas. Entonces ahí habría que suplementar con hierro, en con, nueces, con nueces, y con, no, como no, con, y con perlitas ah. en este momento. Sí, con hierro se suplementa, pero, pero no te dicen que el llanto que te da es porque no tienes serotonina. Vale. No te lo explican eso. No, no te lo explican nada, no te no. explican nada. Entonces, eh, claro, eh, pues vas al nutricionista, a la naturopata y te da, pues no sé lo que me ha dado, vitaminas y minerales. Oh, pero es que te he dado los cofactores para que esa reacción enzimática que estaba perturbando tu cuerpo arranque y te da las pautas para que eso no te falte. Anda, que no es un poco. ¿No? <risa> Digo yo. Por eso es necesario, eh, bueno, pues dar estas conferencias sobre salud sí, femenina. Porque... ¿Dónde se te puede ver? ¿Cómo te seguimos para saber dónde vas a hacer las conferencias? ¿En redes sociales, por ejemplo? Sí, en redes sociales, en, en Facebook y en Instagram lo voy colgando todo uh -huh. de, de las charlas. Ahora las he dado en cuarte y enseguida las empezaré a dar en Zaragoza. Zaragoza también. Inmaculadamoliné.es, ahí tenéis eh, toda la información sobre Inmaculada. También la podéis seguir en redes sociales para saber también dónde va a hacer estas conferencias para vosotras, que hay que tener en cuenta que el 90%, más del 90% de la audiencia de este canal es, es mujer, es femenino. Entonces, os interesa mucho esto. Porque somos las que empezamos a buscar. Es cierto. <risa> Así es. Los hombres somos como somos tú, pero hay que aprender. Tenemos que aprender mucho. Eh, asesoría de bienestar natural. Así lo encontraréis en Instagram. Asesoría si no en, de bienestar natural. Inma Moliné en Facebook. Inma Moliné en Facebook. Porque es, es un canal profesional. En Facebook. Genial. Las redes sociales las uso para la profesión. Inma, gracias pues bueno, ha sido por estar en Ares Comunica. Un, un, un placer y aquí estaríamos hablando de la vida en general, ¿verdad? Pues sí, horas y horas, porque es un tema que a mí, a mí particularmente nos me hemos, apasiona. Nos hemos saltado de un tema a otro. Más nada, gracias. Gracias a ti por venir a Zaragoza.
Vale. Volveremos, eh, y volveremos a Zaragoza, ¿eh? Sí, sí. Volveré. Tiene que volver. Cuando no haya tanto aire, ¿no? Eso. Con menos frío. Con menos frío. Con menos frío. Cuando... Gracias.